不管你们赞不赞同，我一定会娶她的。你们要知道，法律可没有规定，娶她必须得经过你们的同意。我来跟他说，沈侯啊，你一大早打来电话，就是想气死我们呀、啊！你妈身体不好，你不知道吗？赶紧给你妈道歉。那你们先跟小小道歉。哎呦，干嘛呀？小婉，难不难受？宿醉一定特别难受，下次别再这么喝酒了。你知道我生气不好哄的，啊？知道了。我昨天下午到的上海。本来是想给你个惊喜，没想到，你却给我个惊吓。此时，搬家都是大事儿，我不是反对你这么做，但你至少跟我说一声啊。我只是还没想好怎么跟你说。我们是男女朋友，有什么事情是不可以说的。小小，你为什么总是不多依赖我一些呢？好了，别生气了，好不好？别生气了，别生气了，别生气了。我，我一直以为我们关系牢不可分，可是我现在才发现，我们之间的联系，竟然只有一个电话号码。我不知道你家在哪。我也没有你妈的联系方式，我只能一遍又一遍的给你打电话，可是电话那头呢，一直没人接听。你要是永远不接的话，那我就永远找不到你了。小小，你让我担心了，我也知道了，我不能没有你。其实我懂，你是不想让我在你和我妈面前左右为难。我也知道我妈去找过你，我还知道她不同意我们在一起。但是我告诉你，我不管她赞不赞同，我都不会和你分手。就算你要跟我分手，我也不同意，坚决不同意。谁说要分手啊？不分手啊？不分手啊？为什么要分手？好，我答应你，我一定找我妈去谈，一定会给你个交代。你知道吗？每个孩子在大人眼里都是独一无二的。你不要因为我去问爸爸妈妈为什么觉得我配不上你。你也不要因为我去和他们吵，这样下去事情只会越来越严重。这不是解决问题的办法。想想，你那么好，事到如今你也不吵不闹，还是这么的清醒理智，清醒的去让步，理智的受委屈。我想不出来。他们有什么理由反对你啊？好啊。哎，你猜一猜，我是从什么时候开始注意你？你是从什么时候开始对你有感觉的？你说。那个时候。是刚开学，我第一次见到你的时候。那会儿，我家情况不好，我对现状越来越无力招架。原以为我的人生从此以后只剩灰色了，可是，在我看见你的笑容之后，就变得不一样了。那个时候，我以为
你只是一个出现在我生命里，笑容最好看的陌生人。但是后来，你居然为了我挺身而出。你要多少水啊？我都要。想想，其实我想过很多次，你为什么会喜欢我？可是我，我真的没有想到，是因为这么一件小事，你才喜欢上我的。所以你，你从那以后就记住我了。我其实，很早就喜欢你了。我喜欢你笑起来无忧无虑的样子，但是我不喜欢你生气皱眉，像现在这样。你答应我件事好不好？你说。以后不许跟你爸爸妈妈吵架了，好吗？好，我答应你。我爸，啊，不用管他。我妈也不是不讲理的人，只要我去跟他们解释清楚，办法一定会有的。小乔，对不起。有什么好对不起的？但是我现在必须得靠自己的能力，在这个城市生活下去。这样。才能得到你妈妈的认可。我不能一直依赖你。喂，你好。你好，请问您是严小晨女士吗？对，我是。你好，我是专门服务于金融行业的猎头，我叫张杰。之前在网站上看到你的个人简历，我这边有几个比较好的职位，您看你下午一点钟方便过来聊一聊吗？啊，没问题，没问题。您把地址发给我就行。好的，那么之后把地址发给你，请准时到。好嘞，好嘞，下午见。是通知你去面试了吗？对，我得去收拾一下。哎，那你快去洗澡，我去买吃的，吃完咱们一块出发。哎，你今天不上班吗？啊，我连着工作了半个月了。江哥说了。